，分别是叶里桑花，同方是陈小坤，黑方是李爱群，双方是顺炮安徒蛇，换开车，对战的是志恒局。这儿的话，红方出局以后，黑方就对足了，红方守住，这儿黑方腰对一下，那么他就是欺负对方出局慢，红方比如说长车吧，也来不及，他硬吃你啊，你这儿强行看的话，他过一个兵。那么你吃局没了，你一杀他这一对完之后，黑方他可以过一个卒啊，这个卒厉害，所以对方他不敢这么走。那么眼看对着局他不能躲，一躲局过去要吃马，所以这儿的话将来也是啊，吃先，所以对方临场就吃掉，吃掉之后呢，这一吃冲过来，现在黑方一子藏花，你要一吃他一杀，吃着炮吃着象，象就没了，所以对方这个棋呢，他选择上马，他的意思就是说你一吃之后我踩你一步，你一退之后我打掉你。你一吃之后呢，这个棋他把你去引力，帮你吃象，而且他上马之后要踩你马，这样的话红方贼灵活，黑方呢不利啊。但是呢，黑方他这个棋走得更高，他用炮去打，那么进车吃马还要吃象啊，对方没办法，只能回马了。这儿的话，应该说黑方已经反先啊，红方挡车准备过来去防守，黑方就点进去。这儿的话，你一抓他先打马，你不是他吃你个兵。那么眼看对方这里顺手牵羊去吃，红方也不甘心呀、啊，就上马踩车了。这儿黑方又平过来一步，吃你象啊！你上马给你换掉吧，你象一残，你也不好下，所以又丢兵又丢象。所以对方不想丢象，他走了一步进车先吃炮，那么你要吃给你换掉啊！现在逼迫你的马。这儿的话，黑方也没有去防守，他直接就选择把士给打了。这些走得很凶呀。那么对方现在你要吃的话，他把马一吃，士象残掉，所以红方是不甘心的，他上马去踩马，试图浑水摸鱼啊。黑方吃掉之后呢，这仍然打象，所以必须要吃炮。这儿这个马一上，你看着可以牵，其实呢一杀，那么你牵不住，你上来点一将抽车，出去的话杀一将脱身，这样会吃光，所以对方这一局他牵牵不住，牵不住他只好选择平过来，因为你飞象的话，这些本就你踩了，中兵一踩吃光了啊，他就平过来准备避马腿，这儿只管吃，他也不吃你兵，那么现在避也没用，他就退回啊，守一些兵，不让对方吃兵，这儿就踩你一步啊，对方就退一步，接下来退回之后，对方上马准备进攻。这儿回马就看着中卒不让突破，上马是要卧槽。那平局的话，你要卧槽，我这儿就可以推车回来，过来吃你，所以没有用。那么这样的话，对方就炮平三啊。这儿的话就把车退回来吃，你要打掉我就杀过来。这样一个棋走下去，你肯定是不利的，被追杀。所以对方要飞个象限固守，然后去消灭这个卒，配合着马卧槽。黑方支势，你上马就支势支着你，所以对方先甩车不让你支势。这儿的话，黑方卒五行变成马腿不让你上。现在这个棋呢，点进来就要踩象啊！现在退局就看住象，红方呢冲中兵，这是一步好棋，放中间强行打象，攻得非常凶啊！落象之后呢，一上马，眼看一卧槽，这棋解不了了，杀棋。结果呢，在你卧槽之前，啊、黑方下出妙手，先踩车，这棋妙呀！你现在卧槽一步绝杀，人家先踩车了，你来不及，那没办法，只能先躲。这儿你一吃，他杀一将看住了，所以必须要飞个象。那么对方吃回之后呢，黑方赶快守这个马，这样对方就没棋了。啊，你再平炮打，他可以兵平过来，所以对方要赶快拔掉这个眼中钉啊。这儿的话是头谋合，接下来这棋呢踩掉。如果你车吃，他肯定跳一将跑掉了。这儿你一上，他一出老将，这样你抽不到对方子，反而被对方就军马等招所杀。所以对方这个棋呢，他选择是用炮打出来一将，然后呢这儿选择出来之后，选择是补士，不让你跳马利用。这里的话，黑方小卒一冲，不给他吃卒，红方一甩车准备退回啊，这儿进行一个防御。那么黑方就把这个象先夺回啊，先不让你底线偷袭啊。这儿退回之后呢，准备吃马对车，一旦一对车，炮双兵对马双卒就和棋了。所以黑方先踩炮，你要对车，我多吃一个子，这地方赶快要退，来不及。这儿一吃之后，对方是要走铁门栓，这老将一出之后绝杀，所以赶快要长车。所以红方这个反击也非常强。到这儿的话，因为这个兵非常快啊，黑方也是不敢大意，支起了羊角士啊。这儿的话就不怕了。对方落象之后需要给炮生根，然后需要车甩开脱身啊。到这之后呢，这踩着势你没办法，你就先走势，然后小卒一平只管过。到这的话，你炮一走，将来随时盯着势，你就都不敢动啊。所以对方到这之后他不能动了，他就把这个象给打了啊。如果你不打走这步棋会怎么样呢？黑方可以下卒啊，把自己的马看住，将来你车一走就要踩你势，所以对方要收智啊。那么这个他不愿意。这儿索性啊，他就选择一步打掉。那么打掉之后呢，不再纠缠。那这样一个棋的话，就简化局势了。按照这个残局理论啊，对方这单式可能是要输棋的啊。把对方这象吃掉之后呀、啊，这就危险了。
最终对方通过一个妙手，就说你一吃他一掉去要杀吧，你吃掉。那这期啊，黑方就想着落势啊，先解围。这样的话就通过一个啊七式想要骗对方，意思什么呢？就说你一吃围出来就要破你式啊，所以对方他不敢。到这之后呢，就选择不要了。那么吃完之后呢，不给你利用。最终这个棋呢，黑方在调形，我方对局呢他不肯啊。到这之后呢，也确实是比较难赢，因为对方这个功力啊确实深厚。他老跟着你跑不了，那么这里为了脱身，他选择是把车调过来，随时一将就可以跑掉。然后对方吃象，将军就补士。接下来这棋呢出来，老将安全了之后呢，开始进攻啊。这儿就往过平，那么对方吃又不让，这儿是规则问题。平车过来之后，他是要退车去抓对方的兵，把兵赶老啊，这棋就用不到了。我们现在他退车先吃士啊，这杀一将带象，你就先退回。这儿黑方反多主动啊。那么红方想要去这个在这个盘面下牵制对方啊，去谋合那是不可能的啊，黑方不给他任何机会。这一将吃的是对方只能保士，那么最终无奈你局不能动啊，一动士丢了，只能之前就是了。那士一之之后呢，平兵啊过来先拱车啊，这儿定的是对方就跑不了了。最终这里呢选择招法是平卒过来，对方想逃跑，所以呢不让。这儿的话选择之士给对方吃，就是要落实利用它，所以对方不吃啊，不想被利用。这儿的话，中局一放，也是等于不齐，对方平进来了。那么现在这棋，对方他进老帅是不敢进的啊。黑方这个棋呢，时间也比较紧张，甩局过来之后呢，最终选择的招法是把对方牵住啊，这是正招。牵住以后，对方跑不了。现在这个棋呢，你不能急于落势，否则对方他有一步对车的时候的。哎，那么这个棋呢，你将没有便宜。那么看似这个棋你可以不对，一将把势破了，但是他进局把你卒抓死了。那么这样一个棋你就输定了啊。所以到这儿我们可以看到，对方他故意苦如计啊，有一个弱势啊，七势抓足的手段，所以黑方不上当，先平过来。这儿的话你长车他就下，你现在平车手就是啊，这就落象。接下来这里呢选择退回，现在把势连起来之后呀，他这一将啊甩过来。那么这个棋啊，在一般情况下很多人是赢不到的。那这棋怎么赢呢？我们来看，因为这个棋他老将在这边啊，现在这个棋有车看着是。黑方通过下卒啊，就冒一定风险，就兵已经老掉了，然后他要点将杀棋。那么正是因为他的居位置啊，居位在中间的话，落个士他就赢不到了。但是他这个棋啊，现在他位置不好就进，然后小卒就卡住将门。这种棋，他老将在右边啊，他要赢棋必须要跑左边去，但左边有兵怎么赢呢？这里很有意思呀。那么这里你要吃象啊，那么这招棋他就直接甩过来，来了一步这个吃兵就把他吃掉了。那么到这儿之后，你说他如果直接看住兵不丢会怎么样呢？那么黑方就可以抓你的士啊，你一看士他一吃兵，那么你落士中间一扣，你这儿再去保的话，他一甩你就要杀，然后呢这拱一将还退一将吃你车啊，这儿你落士的话车就没了，出去之后也是点将啊，落士就去杀将，你还没办法就上，这车随时一掉啊，你就等着输了。那么这个棋不管你走什么吧，他就是退两步车啊，然后往中间一扣。下一步棋这个棋啊，他摆一将之后有这样一个杀招存在啊，所以呢，这个棋肯定不行。那么对方眼看丢兵也没办法啊，这只能任由对方去吃。吃完之后呢，现在形成了一个居士队啊，居卒。那么这个棋啊，一旦给对方走到居五平四啊，那这步棋就合定了啊，单居保士。但是就差这么一步棋啊，黑方顺势一将啊，定下去。对方想落势还没有机会啊，这选择一个甩开。然后的话，这儿就支持，他的目的就是准备进老将啊，这个右将左一，准备逼攻呀、啊。对方一看这些老将一出一落势，守不住了啊。等你看底线，人家一抓势，中间一扣就输了。所以对方这其实他只能认输啊。余来军获胜，这盘棋是破一字长蛇阵，红方是王天一，黑方是林鸿明，双方是中炮过河车，对战平风马两头蛇。红方形成了制衡车，黑方把对方车打退。这儿补起了右象，准备随时能补士出车。接下来对方停兵要对，黑方就坚守河口。四兵相见之后呢，黑方要出车。红方炮八退一的目的是要炮八平七啊，逼迫你的三路线啊。那么黑方就先冲过去拱车，这儿选择上马策应。接下来这棋呢，红方选择居五平二，就看住不让啊。现在这个棋就逼迫着你啊，让你冲他车杀过去。现在这个棋，黑方选择招法是给车生根，仍然是要炮打过来。那么红方选择招法是上马进要对
这一方如果换掉这边还是受牵，所以就平炮要对。这儿红方啊对掉也行啊，实际上不对的话就是强行要从这条线威胁。那么这样的话，黑方选择卒三击啊，对方一直受逼迫嘛。此时黑方可以考虑打象啊，因为打象很厉害。对方一飞象马一上，这儿的话车看着卒啊，这有机会呢出来啊对车，问题倒也不大。或者是对中炮，临场的话这个棋啊。他没有敢选择弃子这样一个思路，选择炮二平三稳健，结果呢被对方点进来，这儿吃着炮，那么对方现在平炮啊，这儿直接上马了。那么接下来这期呢，黑方走的是出车要对，那红方也就对掉了。对完之后，现在这个棋啊，三路线明显收滞，回马行枪踩你一下，黑方不能上，一上平炮一打，所以这儿出问题，所以这步棋他选择是推炮回来。试图弹子炮，那么这棋红方也就踩掉了。因为弹子炮他跳一将跑掉没有用，所以只好象掉。这儿把象破掉了。接下来对方选择退车啊，坚守，下一步要打车反击。那么红方选择炮平七，这步棋呢，现在黑方过来打，红方现在选择是底线一将。现在啊，你不能推炮，推炮马就白丢了，所以只好上。你要是不是，他也是打掉你，你打车重炮下棋。所以这上将是必然招法，接下来甩车过来要吃象啊，这儿飞个象，这儿退一步。现在呢，这个棋啊，就是用你去打这个炮，将军杀棋。所以呢，黑方现在马三进二不肯啊。那么上这个马的话，其实作用并不大啊，还不如把这炮甩一甩，踩炮利用对方一下比较好。那么到这儿之后，他直接选择招法是上啊，因为他为什么没有走这步棋呢？走这步棋可能担心对方走第二招棋啊，那么这一吃之后，他这点进来之后，一将把这个吃掉啊，这马就要出问题。那么到这之后呢，其实这招棋看似可怕啊，但是黑方可以上马，这样一来的话，进去杀对方的兵啊，黑方这棋可以坚守，红方暂时无法突破，所以呢，平炮可能先逼迫对方一下比较好。那直接上马的话，这中炮一放啊，晃一下又得退回，等于没走啊。那么双方循环一下之后呢，这儿啊黑方他现在这个情况就是上马打着象啊，你回马又打着象，他属于一个长捉，那这样就犯规了。结果对方选择飞象，继续要反击。那么此时红方就平局抓马了，黑方这马上了还得退啊。现在这个棋到红方先行，炮分边之后呢，将来这个马位也偏了啊，中兵也守不住。这儿打线一将，那么暂时没有车配合，所以他把车调过来，找机会呢落象再往过甩。那么此时啊，红方选择居一将，黑方这不能填子，否则推炮就要失子啊。他选择上去，结果红方重兵只管冲。那么黑方选择招法是马一进三啊，收住。红方呢推车回去抓炮，把对方逼退，然后呢选择平车抓一下。这分开之后呢，把象一吃，牵住车马。现在车三推二，准备吃炮交换。红方兵五进一啊，直接发难。这现在你不能吃啊，直接拱将杀棋了。所以这个棋啊特别狠。那么现在不能吃的情况下，那么这招棋冲过来之后呀，就非常厉害了。现在硬往下撞啊，你不能踩踩居没了。所以在这儿已经看往下冲，黑方无力防守，只好认输，王庭获胜。